，下象棋不会用炮，就看自出洞来无敌手。各位朋友，今天我们继续为大家讲解第七局，双方形成猎手炮，红方上马，黑方也上马，红方跳边马，黑方学的是有模有样，你怎么走，我怎么来。出车抓炮，平车守住，进车寻河。接下来黑方也是照葫芦画瓢，他也进车寻河。好了，双方形成了一个对称相同的局面，红方冲兵意在跳马打车，黑方也是同样招法，跳马打车，我也来。可以说，双方你出拳头，我出招，就看谁的速度更加好。红方平车避让，黑方也只好平车。这里就稍微有所不同了。上一局红方选择马八进六，黑方这里学不到了。本局我们看他第二个走法，上马直接踩掉，三路卒。那这里我就可以跟你学了。好了，接下来我们来看看红方下一步棋啊，稍微走的有些出乎意外，直接扔一个底炮，线与马口。那么现在马口线炮的话，黑方怎么走呢？在这里我们也首先为大家点名一下。首先我们分析当前棋局，红方有一个当头炮。底线又有一个炮，双炮形成二路夹击，遥远瞄准黑方老将，势必不妥。按照现在的走法，我直接上马踩中炮，回马踩底炮，两个马换你两个炮，开局用短兵器换你长兵器，将来黑方是双车双炮，还可一战。但是在这里啊，黑方他选择了换底炮，好了，这个中炮就发挥出了威力。因为底炮一换的话，这里很明显是调虎离山，中卒失守，红方直接采取进攻。这一步棋一走的话，黑方落入了败局。我们来看看红方如何出招的。那这里一打将军的话，首先说明在这里我们不要抬杠，可能大家会认为我把炮走开会怎样呢？很明显的，双车马炮已经四个大子围攻过来，红方可进军卡脖，同时也可以进军，将来这个攻势。是抵挡不住的，这也是基本的杀法。他最好的方式就是撑势补后中路。首先说明不能走士四进五，进军砍马，眼睁睁的看着砍底象杀棋。好了，稳妥的走法，士六进五。那下一步棋就是出乎我们意料之外的一个走法，大家来看看，换做是你的话，怎么走呢？当头炮控制中路，双车又是在你的背后。常规思维都是进车砍马吃掉马，然后吃象。但是棋局这一招啊，利刃出鞘，直接进车砍底士，惊不惊喜，意不意外？很明显，那硬着头皮也是要给你吃掉。那红方为什么要这样走呢？主要就是防止下一步棋黑方老将将五平六，顺利逃脱，借助内道车形成一个砍手，弃车砍底士。也是引蛇出洞。此时红方进去砍马，下一步棋品质一砍象就是杀棋。走到这里，大家会发现这个个马呀是未雨绸缪，显得太有威力了。那现在没有办法，只好从这里进行防守，品车平炮拦住，品车砍象将军，只能上二楼，退车再一吃炮。下一步棋车一闪开，松开马腿。就立刻沉杀，没有办法，棋局的走法稍微顽强一点，选择象棋进五。当然也有平车跟住马，选择撑势，都是同样的招法，迅速被杀棋。那么这里，我们来看看很容易走错的一个地方，可能我们会选择进车将军，他上来，你现在底线的话一抠也是个杀，这是我们比较理想的状态。但是你进车将军的时候呢？他退到底线，你怎么办呢？你再将的话，退象吃掉；你品车将的话，他进来品车砍中士，他过来。即便是你进车一将，再把这个局抽掉，黑风老将顺利逃亡。这样的话，夜长梦多，反而没有杀。好，我们返回到这里，这里是很明显的、典型的一个侧面虎杀法。也是我们必须要掌握的基本杀法。车闪开，闪到八路线，畅通无阻。
同时松开马腿。这里将士军，老将上不来，仅此一步下去，一招锁定胜局。好了，今天这一局就为大家分享到这里。欢迎棋友们在评论区啊有什么想法进行交流探讨，也请大家多多帮忙点赞支持，来个 666， 小刀在此非常感谢各位朋友们。